bir önceki dersi öğrendiğimiz görmüş çıkartmanın sonrasında şimdi e, nasıl görmüşleri ölçülendireceğiz. Şimdi onu görelim. Buradan öncelikle nasıl bir ölçülendirme yapacaksak görmüşlerden o ölçülendirme şeklini alıp ölçülendireceğimiz alana ölçülendirme yapacağız. Şimdi Dimension menüsünden ölçülendireceğimiz alan neresi? Örneğin buradan bir boy ölçüsü verelim. Bir üst tabana tıkladık. Şimdi bir alt tabana tıklayalım. Ve mouse'umuzu sol tarafa doğru çekelim. Daha sonra tekrar tıklayalım. Bu şekilde bir ölçülendirme yapalım. Tekrar şu alanda çekelim. Buna hızlı bir şekilde iki kere çift tıklayın. Tekrar tekrar komutun içerisine girip e, işlem yapmanıza gerek kalmaz. Ölçülendireceğiniz yerler neresi ise o alanlara tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yanlış bir yerden yakaladığınız zaman mecburen komutan çıkmak için ESC tuşuna basacaksınız. Ve tekrar komuta girip seçeceğiniz yerleri bu şekilde seçebilirsiniz. Örneğin buradaki çapı ölçelim. Bu şekilde ölçülendirme yapacağınız gibi e, ya da buradaki ok tuşuna basın ve bütün ölçülendirme şekillerini buradan tutup şu alana getirip bırakın. Daha sonra ölçeceğiniz yer neyse örneğin buradaki çapı ölçer buradan gelip bu şekilde veya radius ölçeceğiz gelip bu şekilde de ölçebilirsiniz. Hangisi daha kolayınıza gelecekse burada bir ölçü verelim. Parçamızı ifade etmek için ne kadar ölçü gerekiyorsa tümünü buradan vererek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Sanırım bu kadar ölçü yeterli olacak. Bir de şurada parmamız vardı. Onu ölçülendirmemiz lazım. Mouse'umuzun tek eline basılı tutup ekrana bir kere tıklayın. Bu alana biraz yaklaşalım. Ve daha sonra mouse'umuzun tek eline basılı tutup parçamızı böyle aşağıya doğru alalım. Biraz daha yaklaşalım. Daha sonra buradan direkt tıklayalım. Şu seçil olsun. Ve buraya tıklayalım. Bu şekilde bir de yandan verelim. Bu sefer de buna tıklayalım. Dikey ölçülendirme yapacağız. Tekrar mouse'umuzun Tekrar tıklayalım. Ekrana bir kere tıklayın ve mouse'unuzu kendinize göre hafiften bir hareket ettirin. Bu şekilde bir ortalama yapın. Bu şekilde de ölçülendirme nasıl yapacağız onu gördük. Bir sonraki derste de burada e, kesit görmüşleri nasıl çıkartacağız ve kesit detaylar nasıl alınıyor onu göreceğiz. Basit bir şekilde. Kat ya da önemli olan e, parçamızı e, modelden kontrol edebilmek için basit bir ölçülendirmedir. Önemli olan e, kat ya model çizimleri esastır. Bu nedenle bu şekilde çizdiğiniz modelin aynı zamanda kontrolünü yapabilmek için e, basit de olsa bir e, drafting bilmeniz gereklidir. Bu şekilde basit bir parçayla draftingdeki ölçülendirme komutlarını, görmüşlerini ve kesit detaylarını nasıl yapıyoruz onu gördük. Bir sonraki dersi de kesit ve detaylarını öğrenerek 
çizdiğiniz modelin tüm ayrıntılarını tek tek kontrol edip sağlamasını yapmış olacaksınız.